ஏற்கனவே நம்ம ஷீட் மெட்டலோட மெஷரிங் டூல் தான் பார்த்துட்டோம் ஷீட் மெட்டலில் மெஷரிங் டூலும் மார்க்கிங் டூலும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் டூல் ப்ரொடக்ஷன் டூல் என்னென்னா ஷீட் மெட்டலில் வந்து ஷீட்டுன்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஷீட்டை வந்து வெவ்வேறு பல விதமான வடிவங்களில் வந்து அதை ஏற்படுத்துறதுக்குரிய நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டூல்ஸ் டூல்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அதை வந்து அது தேவையான வடிவத்திற்கு நம்ம ஏற்படுத்த முடியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டூலில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரைட் ஸ்னேப்ஸ்ன்னு இருக்கு அதாவது வந்து ஷீட் மெட்டில் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்னேப் ஸ்ட்ரைட் ஸ்னேப்ஸ்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் பண்ணுறது அதாவது ஒரு சிசர் போன்ற அமைப்பு தான் அது இது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜி உள்ள ஒரு திக்னஸ் உள்ள ஷீட்டை வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் ஸ்னேப்ஸ் வந்து கட்டிங் செய்யும் அதாவது ஒரு நேர்கோட்டு ஒரு செங்குத்து நேர்கோட்டில் ஒரு நைன்டி டிகிரியில் ஒரு நேர்முறையாக கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்னேப்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஸ்னேப்ஸ் பெண்ட் ஸ்னேப்ஸ் என்னென்னா இந்த ஷீட்டில் வந்து உட்புற வளைவு அதாவது உட்புற வளைவு வெட்ட பயன்படும் அதாவது வந்து உட்புற ஒரு வளைவு பெண்டு நிலை நமக்கு தெரிஞ்சால் சில வளைவு அந்த வளைவு பகுதியில் உட்புறத்துறதுல இந்த ஷீட்டை வந்து வளைவுகளை வெட்ட பயன்படுத்தும் அந்த விளிம்புகள் எஜ்ஜை வந்து ட்ரிம் செய்யவும் பயன்படுகிறது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்க மேலே டாமர் இந்த மேலே டாமரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாருங்க ஆர்டினரி ஹுட்டன் மேலட்டு பவுசிங் மேலட்டு எண்டு பேக் மேலட்டு ராவுட் மேலட் ஒரு நாலு நான்கு வகையான மேலட் இருக்குது இந்த மேலட் டாமர்னா என்னென்னா ஹுட்டு ஹுட்டாமர் இன்னொரு பேர் கூட சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம்லேருந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் உள்ள ஒரு ஷீட்டோட கார்னரை வந்து எந்த வித ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ண வந்து இது வந்து தகுதியானது ஏன்னா இந்த இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெட்டல் லேமரை பயன்படுத்தும் போது ஷீட்டில் வந்து ஒரு சில டே ஒரு சில இடத்துங்களில் வந்து இந்த டேமேஜ் ஆக வாய்ப்புகள் உள்ளது ஸோ அந்த மேலே டேமரை நம்ம பயன்படுத்தும் போது ஒரு ஷீட்டில் வந்து எந்த வித பாதிப்பும் வந்து அது வந்து ஏற்படுத்தாது ஸோ டேமேஜ் ஆகாமல் இருப்பதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மேலே டேமரை பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஷீட்டில் வந்து பா கார்னர் உள்ள அந்த டேமேஜ் ஆகாமல் வந்து செய்யலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லப்பரு காப்பரு பிராஸ் போன்ற மிருதுவான பொருட்களை வந்து மேக்சிமம் வந்து அது உருவாக்க வந்து இந்த மேலே டேமர் வந்து பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹேமரு ஹேமர்னு பால்பின் ஹேமரு டிஃப்ரெண்ட் ஹேமருன்னு பால்பின் ஹேமர் கிராஸ்பின் ஹேமர் செட் பண்ணுற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த பால்பின் ஹேமர் பாருங்கள் இது இந்த பால்பின் ஹேமர் வந்து மேக்சிமம் நம்ம வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் வந்து பெரிது எல்லா நிறைய பர்பஸ்க்கு நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐ கார்பன் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் இது இது பெண்டிங்கு பஞ்சிங்கு ரிபிட்டிங்கு ஸோ எல்லாம் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த பால்பின் ஆமரு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கிராஸ் பின் ஆமரு ஸ்ட்ரைட் பின் ஆமரு இருக்குது இந்த பால் பின்னு கிராஸ் பின்னு ஸ்ட்ரைட் பின்னு இந்த கிராஸ் பின் ஆமரு பாருங்கள் ஒரு ஷீட்டை வந்து வளைவாக இருந்தாலும் நேராக்கலாம் அல்லது நேராக இருந்தாலும் வளைவாக்கலாம் அந்த அந்த ஷீட்டை வந்து மடிப்புகள் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தாலும் எல்லாம் தட்டி சரி பண்ணலாம் ஸோ இது மேக்சிமம் வந்து பயன்படுது கிராஸ் பின்னாமல் இந்த ஸ்ட்ரைட் பின்னாமல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ரிவிட்டிங் பர்பஸுக்கு அதிகமாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் பின்னாமல் வந்து நாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிட்டிங் ஹேமர் சிட்டிங் ஹேமர்னு என்னென்னா ஒரு வட்ட வடிவில் உள்ள ஒரு ஒரு ஷீட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தா அதிக அந்த விரைப்பு உருவாக்கவும் நல்ல அந்த அழகு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தவும் தான் அந்த சிட்டிங் ஹேமரை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஹேமர் பாருங்கள் ஒரு நீர் வாழ்க்கையில் உள்ள கம்பியை ஒரு ஜாப் ஒரு அன்றுக்கு சரி சமமான ஒரு பிளேஸில் விட்டு அந்த தகடுகள் வந்து அந்த விரைப்பை வந்து உருவாக்கவும் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது இது ஒரு நல்ல அழகு தோற்றத்தை ஏற்படுத்த வந்து இந்த சிட்டிங் ஹேமர் வந்து பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட் ஹெஜ்ஜு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பவுல் ஹெஜ்ஜு ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரைட் ஹெஜ்ஜு இந்த பவுல் ப பாருங்களா இப்போ ஒரு ரெட்டாங் ஒரு ரெட்டாங்கல் ட்ரே இருக்குதுன்னு வச்சுக்க அது வந்து ஒரு ஸ்கொயராக அந்த ட்ரே வந்து ஸ்கொயராக இருந்ததுன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஹெஜ்ஜு அந்த ஸ்கொயர்கிட்ட ஒரு ஸ்டெப்பு கொடுத்து ஒரு சரிவான ஒரு ஒரு ப ஒரு ஒரு அமைப்பை கொடுத்தா அது வந்து பவுல் ஸ்ட்ரைட் ஹெஜ்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இந்த சரிவு அமைப்பு அந்த சரிவு அமைப்பு கொடுத்தா பவுல்னா ஒரு அது
ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஸ்கொயர்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து நாம் ஒரு ஷீட்டை வந்து அந்த இது அதுக்கு அந்த ஷேப்பில் உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரெயிட் எஜி இந்த ஹேமரை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டெம்ப்ளேட்டு அதாவது வந்து செக்கிங் ஆங்கிள் வித் ஏ டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நம்ம ஆங்கிள் பிளேட் பார்த்துட்டு போகும் டாப்பில் நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிளை வந்து சரி பார்த்து என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று ட்ரைஸ் பயிர் பயன்படுத்தும் இன்னொன்று வந்து ஆங்கிள் பிளேட்டில் பார்க்கணும் ஆங்கிள் பிளேட்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோணங்களை ஒரு வார் பொறுக்கணும்னு ஒரு கோணத்தை வந்து சரி பார்க்க தான் அதை வந்து பயன்படும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரியில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க நைன்டி டிகிரி இருந்தால் ஒரு ட்ரைஸ் பயரை வச்சு நம்ம வந்து இது பார்க்கலாம் அதே ஒரு எயிட்டி டிகிரி ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு சரிவில் இருந்தால் அப்போ அதுக்கான ஒரு ஒரு செக்கிங் ஆங்கிள் பிளேட்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டெம்ப்ளேட்டில் ஆரம்பிச்சோம்னா அதோட ஆங்கிள் வந்து நம்ம கரெக்டான இது இருக்குதான்றத சரி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பென்னிங் ஹேமர் இந்த பென்னிங் ஹேமர்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேமரை பயன்படுத்தி அலுமினியம் ஜாப்பு ஹாலோட காப்பரு பிராஸு போன்ற அந்த மெட்டீரியல்லாம் என்ன பண்ணோம் ஒர்க் பண்ணி இதுக்கான அந்த ஷேப் அந்த ஷீட்டுக்கான அந்தந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி கான்வெக்ஸ் கான்வெக்ஸ் ஷேப்னா ஒரு குவியமான ஒரு சிறிய ப பல்ல அமைப்பு கொண்ட அந்த வடிவத்திற்கு இந்த ஹேமரை பயன்படுத்தி கொண்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட் ரிவிட்டிங் ஹேமர் ரிவிட்டிங் ஹேமர்னா உங்களுக்கு எத்தனை பல தடவை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ரிவிட்னா இப்போ இரண்டு ஷீட்டுகள் இருக்குன்னு வச்சுக்க வெவ்வேறு ஷீட்டுகளை வந்து ஒன்றா வேணுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஏதோ ஷீட் மெட்டன் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல்ட்டு சால்விங்கு பிரேசிங்கு ஸோ அந்த மாதிரி இணைக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவிட் பண்ணி ரிவிட் பண்ணி இரண்டு ஷீட்டுகளை இணைக்கிறது அந்த ரிவிட்டிங் ஹேமர் ரிவிட் பண்ணி இணைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கிராசிங் ஹேமர் கிராசிங் ஹேமர் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் ஆஃப் த ஷீட் அந்த கார்னர் அந்த கார்னர் அந்த ஷீட்டோட கார்னரை வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபோல் பண்ண மடிக்கிறோம் அதாவது வந்து ஒரு ஒரே சீராக மடித்து அது அந்த அதாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க ஒரு பக்கெட்டு அந்த வாலோட அந்த ஹெஜ்ஜு அந்த ஹெஜ்ஜோட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ப்பு அந்த ஷார்ப்னஸ் இல்லாமல் அந்த ஹெஜ்ஜு வந்து நல்லா க்ளோஸில் இது பண்ணுறது பிறகு தான் வந்து கிராசிங் ஹேமர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கெட்சிங் ஹேமர் ஸ்கெட்சிங் ஹேமர் ஸ்கெட்டட் ஹேமர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டட் ஹேமர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேமரை வந்து பயன்படுத்தி ஒரு ஷீட்டு வந்து ஒரு ஷீட்டோட நீளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இது வேறு இது இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இது ஒரு ரேஷன் ஆப்ரேஷன் தான் சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஷீட் இருக்குன்னா அந்த ஷீட்டோட லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த ஹேமரை வந்து பயன்படுத்தலாம் இதே வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இதுவே வந்து ஒரு ரேஷிங் ஆப்ரேஷன் என்றும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஹாலோயிங் ஹேமர் ஹாலோயிங் ஹேமர் பாருங்க ஒரு சர்ஃபேஸ் பிளேட் இருக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் பிளேட் மேல என்ன பண்ணணும் மேல பொறுத்தி ஒரு பிளேஸ் ஒரு ஷீட்டை பொறுத்தி ஹாலோயிங் ஹாலோயிங்னா உருளை வடுவா உருளை டைப்ல வந்து அந்த ஓல்ஸை வந்து ஏற்படுத்துறது இந்த ஹேமர் ஹாலோயிங் ஹேமர் அந்த உருளை வடிவில அந்த ஹேமர் அந்த ஓல்ஸை வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் பிளேட்ல சரி சமமா விட்டு ஏற்படுத்தக்கூடியதான் ஹேலோ ஹேமர் நெக்ஸ்ட்டு புல்லட் ஹேமர் அதே இந்த ஹாலோயிங் ஹேமர் தான் வடிவத்து போன்றது தான் இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் புல்லட் ஹேமரில் கொஞ்சம் பீ போல் போடலாம் பீ போடலாம் ஓல்ஸ் தொலைய வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போடலாம் ஸோ அதான் வந்து ஹாலோ ஹேமருக்கும் புல்லட் ஹேமருக்கு உள்ள வித்தியாசம் நெக்ஸ்ட்டு பாலிஷிங் ஹேமர் இந்த பாலிஷிங் ஹேமர் பாருங்க இந்த ஹேமரை பயன்படுத்தும் போது பாருங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளைன் ஷீட்டு இந்த பிளைன் ஷீட்டில் நல்ல சர்ஃபேஸ் வரும் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் அதாவது ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் அந்த ஃபினிஷ் ஆஃப் த ஜாப் இந்த ஹேமரை பயன்படுத்தவுடனே அந்த சர்ஃபேஸும் நல்ல ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும் ஜ ஜாப்பும் செய்யக்கூடிய நம்ம அந்த ஷீட்டோ ஜாப் ஷீட்டோட ஜாப்பும் வந்து நல்ல ஃபினிஷிங் இருக்கும் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளேன் பிளைன் சர்ஃபேஸ் கட்டியும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஹெச் ஸ்டெக் ஸ்டெக்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெக்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
அதாவது வந்து அதை மடிக்கிறது நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறது ஃபோல்டிங் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஷீட்டோட கார்னரை இட் பண்ணுறது ஃபோல்ட் பண்ணுறது அந்த கூராக அந்த ஒரு உலோக தகுதிகள் வந்து கூறாக மடிக்க முடிக்கிறது கூறாக மடிக்கணும் உலோக தகுதிகள் அந்த எஜ்ஜு மட்டும் மடிக்கணும் ஹெஜ்ஜு எஜ்ஜு மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ண மடிக்கணும் பொத்தி தட்டுகள் தயாரிக்க இந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்யறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டேட் வந்து ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் கூட நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நாம் பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரவுண்ட் பாட்டம் ஸ்டேக் இந்த ரவுண்ட் பாட்டத்தை பாருங்கள் இந்த ஃபேஸ் ஆர் ஹெட் ஆர் ஹார் அதாவது இந்த ரவுண்டு பார்த்தா பெஞ்சு ஓல்ஸ் ஒரு பெஞ்சு ஓல் வந்து ஹேண்ட்வீல் ஓலை வந்து நுழைத்து கொண்டு வளர்க்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு பெஞ்ச் ஓல்னா பெஞ்ச் ஓல் அந்த ஹேண்ட்வீலில் வளர்க்கும் ஹேண்ட்வீலில் வந்து டாப்பில் ஃபேஸில் பண்ணால் ரெண்டு ஓல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஓல்ஸ் வழியாக என்ன பண்ணால் ஹீட் ஓலை நுழைத்து அந்த வடிவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் வந்து ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வளர்க்கலாம் இது வந்து நான் சொல்ல ரவுண்டு பாட்டம் ஸ்டேக்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் மூன் ஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் மூன் ஸ்டேக்னா இது பார்த்தா ஒரு வட்ட வடிவில் இருக்கும் அதை பார்த்தா ஒரு பக்கம் பாருங்க கூர்மையாக இருக்குது பாருங்க இன்னொரு பக்கம் பாருங்க மறு பக்கம் பாருங்க கொஞ்சம் சரிவாக இருக்குது ஸோ இவே இது எதுக்கு பயன்படுத்தினா இந்த ஃபிளான்ச்சுகளை ஏற்படுத்த உதவும் அதிகமாக இந்த ஆஃப் மூன் ஸ்டேக்ஸ் வந்து இந்த ஃபிளான்ச்சுகளை ஏற்படுத்த உதவும் ஒரு பக்கம் கூர்மையாக இருக்கும் மறு பக்கம் கொஞ்சம் சரிவாக இருக்கும் இவ வந்து ஃபிளான்ச்சுகளை ஏற்படுத்த பயன்படும் நெக்ஸ்ட் பூனல் பூனல் ஸ்டேக் பூனல் ஸ்டேக்னா ஒரு சரிவான அதாவது பூனல் தானே ஒரு சரிவான பொருட்களை வந்து ஒரு பூனல் போன்ற போன்றவற்றை சீமிங் வேலை சீமிங் வேலை செய்ய இவை பயன்படும் அதாவது சீமிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முனையை மொத்தம் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுறது ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பூனல் பூம்பு வடிவத்தில் இந்த வந்து இந்த சரிவா வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பூனல் ஸ்டேக்ஸ் வந்து பயன்படுகிறது ஒரு பக்கம் ஹரும் பாருங்க கூர்மையா கூம்பு வடிவத்துல இருக்குது இல்லையா மற்றொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா செவ்வகமா இருக்குது இந்த மவுஸ் வச்சு காட்டும் பாருங்க மற்றொரு பக்கம் செவ்வகமா இருக்குது ஒரு பக்கம் கூம்பு மாதிரி இருக்குது இந்த கூம்பு செவ்வகமாக இருக்குது பாருங்க இதோட பயன்கள் என்னன்னு பாருங்க எது இல்லை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இது இது என்ன யூஸ் பண்ணுற இது என்ன யூஸ் பண்ண பாருங்க யூசஸ் பாருங்க கூம்பு வடிவில் உள்ள இந்த ஹரன் வந்து சரிவான சரிவான உருவங்களை பெற்றது செவ்வகமான அந்த ஹரன் வந்து ரிவிட்டிங் வேலைக்கு அந்த ஒரு மூளைகள் மூளைகள் வந்து சதுரமாக ஒரு மூளை கார்னர் அதை வந்து சதுரமாக்க சீமிங் ஏற்படுத்த வந்து இது வந்து பயன்படுகிறது பயன்படுத்துகிறோம் நாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கிராசிங் அயன் கிராசிங் அயன் இந்த கிராசிங் அயன் என்ன பார்த்தா முன்புறம் பாருங்க இந்த ஃப்ரண்ட்ல பாருங்க இந்த முன்புறத்துல பார்த்தீங்கன்னா முன்புற அரண் வந்து பிளேனாகவும் இருக்கும் அடுத்துள்ள அரண் பாருங்க தொடர்ச்சியாக அந்த காடிகள் இருக்குது ஸோ இது எதுக்கு என்னன்னா ஃப்ளாட்டாக உள்ள தகடுகளின் ஒரு முனையை வந்து நேராகவும் அந்த பீடிங் என்கிற அந்த உருளை மடிப்பை அந்த உருளை மடிப்பை வந்து இதை வச்சு நம்ம செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க தின்மேன் பி ஹார்ம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இரண்டு கைகள் மாதிரி இருக்கு ஒரு ஒன்று வந்து அப்பர்ல இன்னொன்று லோயர்ல இருக்கு இது பார்த்தா பல விதமான தகடுகள் அதாவது வெவ்வேறு வெவ்வேறு வடிவில் இருந்தாலும் அதை வந்து ஃபார்மிங் செய்ய உதவும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹெட்டு இந்த ஹெட்டுனா அந்த தலைப்பகுதி இதில் ஒரு ஐந்து பாகம் இருக்குது ரவுண்டு பாட்டமு ஹேண்ட்வீலு சி ஹேண்ட்வீலு டி பாருங்க ஆஃப் மூணு இ பாருங்க ரவுண்டட் ஹெட்டு இது ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் இது ஃபிகர் கொடுத்துருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாருங்க இந்த ஹேண்ட்வீல் வந்து அவாய்டு நம்ம வந்து இந்த ஹெட்டு பகுதியில் ஒரு ஷீட்டை வந்து ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு இந்த வடிவம் பாருங்க இந்த ரவுண்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து ஸ்கொயராக இருக்குது மூணாவது வந்து ஆஃப் சர்க்கிளில் இருக்கு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஒரு கருவுடு சர்ஃபஸில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்க பா அந்த ஷீட்டை பாருங்க அந்த ஷீட்டோட ஹெண்டு பகுதியை வச்சு எந்த வித ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் எந்த வித ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் நல்ல சர்ஃபஸோட இதை வந்து நம்ம சென்ட்ரல் பஞ்சிங் வச்சோ கட்டிங் வித்து கோல்டு சிசில் வச்சோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் அது வந்து அந்த ஜாப்பை வந்து 
நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இந்த எர்ஸு இந்த ரவுண்டட் பாட்டமு ஆன்வில்லு ஆஃப் மூனு ரவுண்ட் பெட் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தின்மேன் ஹேண்ட்வில் இந்த தின்மேன் ஹேண்ட்வில் என்னென்னா அதாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு 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 வாலி பக்கெட் மாரி இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் அது அதுக்கு அந்த மேல் பகுதி முனை பகுதியில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு லென்த்துக்கு சுற்றி அந்த பீடிங் அதாவது காடி மாரி அது வட்டமாக அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் டைப்பில் நம்ம உருவாக்கலாம் ஒரு சர்க்கிள் டைப்பில் வந்து நம்ம வருவோம் அப்போ எதுக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆன்வில் மேலே இருக்கோம் அந்த ஷீட்டை மேலே வைத்து இந்த திண்மன் ஹேண்ட்வில் வச்சு அந்த ஹேண்ட்வில் வச்சு அப்படியே அந்த ஷேப்புக்காக நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ அப்படி கொண்டு வரத்துக்கு பேர் தான் இந்த திண்மன் ஹேண்ட்வில் வச்சு நம்ம அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் தமிழ் செய்யலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் யூனிவர்சல் ஸ்டேக் ஹோல்டர் யூனிவர்சல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்னா என்னென்னா ஒரு ஒர்க் பெஞ்சில் இந்த மவுஸ் வைக்கிற பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒர்க் பெஞ்சில் வந்து இதை பொறுத்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு கிளாம்பு மாரி வரும் அந்த கிளாம்பை வந்து ஒர்க் பெஞ்சில் வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதாவது எந்த வடிவில் இந்த என்ன வடிவில் ஷேப் வருது இது மட்டும் நம்ம கழட்டி ரிமூவ் பண்ணி மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன ஷேப்புக்கு நம்ம தேவையை கட்டிக்கு செய்யணுமோ இந்த ஹோல்டரில் இங்கே இருக்கு பிடிச்சி நம்ம எது இந்த இந்த எது ஆனாலும் இந்த டூலை எடுத்து நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தேவையான ஷேப்புக்கு தேவையான வடிவில் வந்து நம்ம வந்து கட்டிங் செய்ய வந்து இந்த யூனிவர்சல் ஸ்டேக் ஹோல்டர் வந்து பயன்படுது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ஹெட்டு கரு ரெட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஹெட்டு கரு ரெட்னா என்ன ஸ்கொயர் ஹெட் பண்ணால் அந்த ஷீட் மெட்டல் வந்து ஒரு ஷீட் மெட்டல் வந்து பெண்டிங்கு ஃப்ளான்ச்சிங்கு ஃபினிஷிங் வேறு எஜ்ஜு ஸ்ட்ரைட்டு கரு ரெஜ்ஜு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரீக்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு எட்டாவது பார்த்தோம்னா கருடாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளாட்டாக நமக்கு தேவையான அந்த ஸ்ட்ரீக் வடிவத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த ஷீட்டை வந்து நம்ம வந்து மேலே பொருத்தி அந்த வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தா இந்த டூலை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒன்று ஸ்கொயர் ஏஜாகவும் ப பயன்படுத்திக்கலாம் கருடு ஏஜாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ஸ்டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் கார்பன் ஸ்டீல் இது வந்து கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டனிங் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹேண்ட் ஹீமர் ஹேண்ட் ஹீமர்னா இப்போ இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம் நிறைய டைப்பு இதெல்லாம் ஒரு ஆன்வில் மேலே பொறுத்து ஃபுட் ஹேமரோ அந்தந்த ஹேமரை பயன்படுத்தி ஹோல்ட் பண்ணுறது ஹீட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சோம் இப்போ உள்ள இந்த ஹேண்ட் ஹீமர் என்ன வித்தியாசம்னா இது வந்து ஸ்னேப் அந்த ஸ்னிப்ஸ் மாதிரி இருக்குது பென்ட் ஸ்னிப் மாதிரி இருக்குது டைப்பு எக்ஸாம் அந்த மாதிரி இது மாதிரி நம்ம அந்த ஷீட்டை வந்து அந்த இதில் ஃபோல்டு லாக் பண்ணிவிட்டு கையினாலே அந்த பெண்ட் பண்ணலாம் கையினாலே வந்து மடிக்கலாம் இந்த ஒரே லெவலை வந்து நம்ம கையினாலே அந்த மடிப்பை வந்து ஏற்படுத்துறது தான் இந்த ஹேண்ட் ஹீமன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து மிஷின் ஃபோல்டிங் ஹேண்டில் இந்த ஃபோல்டிங் ஹேண்டில் ஃபோல்டிங் பீமே ரேடியஸ் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூ ஸோ அதெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்குதுங்க இந்த இது என்ன அவ்வளோ நாள் இப்போ கையில் அந்த கையினால் ஃபோல்டிங் ஏற்படுத்து மடிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து மிஷினில் வந்து ஷீட் ஏற்படுத்து நம்ம என்ன ஷேப்பில் என்ன மடிப்பில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த தேவைக்கு ஏற்றவாறு மிஷினில் வச்சு நம்ம ஷீட்டில் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பெஞ்சு பிளேட்டு பெஞ்சு பிளேட்னு என்னென்னு பாருங்கள் அதாவது இந்த போல்டு நட்டு போன்ற அதை ஒரு பெஞ்சு மேலே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சிறு சிறு இந்த மவுஸ் காட்டுற பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸில் வந்து அந்த ஓல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஓல்ஸ் என்ன ஆகுனா இந்த ஷேப்புக்கு போடுறவாறு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சூழல் நட்டு போட்டு நாலு கார்னர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேப்பு கேட்டவாறு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த பெஞ்சு பிளேட்டை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரிவால்விங் பெஞ்சு டை பெஞ்சு பிளேட் இந்த ரிவால்விங்னா என்னென்னா சுற்றக்கூடியது இப்போ பெஞ்சு பிளேட்லனா நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வந்து கட் பண்ணி எடுப்போம் மறுபடியும் அந்த பக்கம் வந்து கட் பண்ணி எடுப்போம் சுற்றி சுற்றி நம்ம நாம் எது ஒவ்வொரு பக்கமும் எது எந்தெந்த வடிவில் நமக்கு தேவையோ அந்த பக்கம் சுற்றி கட்டுவோம் ஆனால் அந்த ரோ ரிவால்விங் என்னென்னா ஒரு இடத்துல இருந்து அதுவாக சூழ சூழலக்கூடியது சுற்றக்கூடியது 
சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த எட்ல பாருங்க டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து ஷேப்ல வந்து அந்த ஹோல்ஸ் இதுல இருக்குது சோ அதுக்கு மேல நம்ம வந்து ஷீட்ட வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுல என்ன பண்ணனும் ஒரே இடத்துல இருந்து இந்த ரிவால்விங் பெஞ்ச் பிளேட்ல வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதை சுத்திக்கலாம் சுத்திட்டு இப்ப இங்க எக்ஸாம்பிள் இங்க தேவைனா இருந்த இடத்துல வந்து இத இந்த கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படியே இந்த கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஹோல் இந்த டைப்ல வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ ஷீட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆக கட் பண்ணி எடுத்து ஒரே ஒரு இடத்துல உட்காந்து இந்த ரிவால்விங் சுற்றி கட் பண்ணி எடுத்து இந்த பெஞ்ச் பிளேட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க சி கிளாம்பு சி கிளாம்பு தான் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தெரியாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி கிளாம்பு தான் எல்லாம் லேக் பண்ணுறது ஒரு ஹோல்டிங் டூல் அதில் பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸுகள் நிறைய இருக்குது அதாவது ஃபிக்சர் ஜா சிவில் மூவபிள் ஜா ஸ்கொயர் த்ரெண்டு ஷாப்டு மெயின் பாடி ஹேண்டிலு ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு இந்த ஹேண்டில லூஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு ஷீட்டில் வந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு ஷீட்டை கட் பண்ணணுமா சீ கிளாம்பில் வச்சு இருக்கு இந்த சீ கிளாம்புலனா ஒரு இருக்கு பிடிக்கிற ஒரு சாதனம் வந்து ஃபோல்டிங் அசையாமல் பிடிக்கும் அசையாமல் இருக்கும் அதை டைட் பண்ணிட்டோம்னா அதை வச்சு எந்த பக்கமும் அசையாது இந்த ஃபிக்சர் ஜாவுக்கும் மூவபிள் ஜாவுக்கும் இடையில மத்தியில தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஷீட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்து தேவையான அளவில் வந்து நம்ம வந்து என்ன வேலை செய்யணுமோ கட்டிங் பண்ணுறோமா பிரிச் பண்ணுறோமா நம்ம என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த ஹோல்ட் பண்ணிட்டு செஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஒரு ஹோல்டிங் டூல் தான் இந்த சீ கிளாம்பு நெக்ஸ்ட் பாருங்க வயசு ஸோ வயசுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயசு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வயசு இருக்குது ஸோ இந்த வயசு எதுனா இந்த ஷீட்டு இந்த ஷீட்டை வந்து என்ன பண்ணால் வயசுல ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டாக்க மூவ் ஆக மத்தியில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறான் மத்தியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது ரெண்டும் அசாம் இருப்பது இங்கே சீ கிளாம்புலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சீ கிளாம்பு வச்சு இங்கேயும் ஹோல்ட் பண்ணிடுறோம் இது என்ன பண்ண ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இல்லை எந்த வேலை வேணாலும் நம்ம ஷீட் தகுந்த மாதிரி கட்டிங் வேலையும் செய்யலாம் பஞ்ச் வேலையும் செய்யலாம் ஒரு இடத்துல இருந்து டைட் பண்ணி ஃபோல்டிங்கும் பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேலை செய்ய எல்லா வேலையும் இந்த அந்த ஷீட்டில் சம்மந்தமான எந்த ஒரு வேலை செய்தாலும் மேக்சிமம் இந்த வயசு வந்து வச்சு பயன்படுது வயசு சீக்கலாம் இப்போ வந்து மேக்சிமம் எல்லா வேலைக்கும் பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோல்டிங் பார் ஃபோல்டிங் பார் என்னென்னா அந்த அந்த ஏரோ மார்க் கொடுத்துக்கு பாருங்க அந்த ஏரோ மார்க் மத்தியில் இது வரைக்கும் பாருங்க இதுக்கு புள்ளார என்ன பண்ணோம்னா உள்ளார சீட்டு வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஹோல்டிங் பார் வந்து ஃபோல்டிங் பார் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷ் பண்ணோம் ப்ரெஷ் பண்ணோடனே நம்ம இது என்ன ஷேப்பு என்ன இது உள்ள இருக்கோ அந்த வடிவில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷீட்டை வந்து பெண்ட் பண்ணலாம் மடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க சாலிடு பஞ்சு இப்போ பஞ்சு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஷீட்டு ஒரு பெரிய ஷீட் எடுத்துட்டோம் ஷீட்டுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்ன்றத தேர்ந்தெடுத்து மார்க்கிங் பண்ணுறோம் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த இடம் பஞ்ச் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் சாலிட் பஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அயன் ஆண்டு பஞ்சு அயன் ஆண்டு பஞ்சு பாருங்கள் இந்த அயன் ஆண்டு என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு பேப்பர் பஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க பேப்பர் பஞ்சு என்ன ஆகும் ரெண்டு பட்ட இடையில வந்து ஒரு கட் பண்ணி எடுக்கிறது பேப்பர் பஞ்சு ஒரு சிறு ஹோல்ஸ் ஏற்படுத்தும் சிறு ஹோல்ஸ் அந்த மாதிரினா இது அயன் அயன்னா இரும்பு அயன் ஆன் பஞ்சு இது வந்து நம்ம ஒரு மெட்டல் ஷீட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணோம்னா அந்த ஹோல்ஸ் அந்த பஞ்சு அந்த ஹோல் சிறு ஹோல்ஸ் உருவாக்கும் அது எந்த உருவாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இந்த ஏரோ மவுஸ் வைக்கிற பாருங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஷீட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படியே வந்து இந்த லிவர் ரெண்டு லிவர் இருக்குது இந்த ரெண்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வந்து இந்த ஷீட்டில் வந்து பஞ்ச் ஆகிடும் பஞ்ச் பண்ணி குழாய் ஏற்படுத்துது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தி ஹெட் லிவர் பஞ்சு இந்த ஹெட் லிவர் பஞ்சு நான் பாருங்கள் சேம் அது ஹேண்ட் லிவர் பஞ்ச் மாதிரி தான் சேம் ஆனால் இதுக்கு அது வித்தியாசம் வந்து சேம் தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு பஞ்சு வந்து இந்த முனையில் வந்து நம்ம ஷீட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லிவர் மூலியமாக அந்த பஞ்சிங் லிவர் இருக்குது பாருங்க அந்த பஞ்சி லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா இதில் இந்த இடையில் நம்ம மத்தியில் வைக்கிற அந்த ஷீட்டில் வந்து இந்த பஞ்சாகும் ஸோ இந்த பஞ்சாகும் போது என்னால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷீட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் 
இல்ல வேற பண்றதுக்கும் இது வந்து பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹாலோ பஞ்சு சோ இவ்வளவு நேரம் பார்த்தா சாலிட் பஞ்சுக்கா ஹாலோ பஞ்சுக்கா என்ன வித்தியாசம் பாருங்க சாலிட் பஞ்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஓல்ஸ் இருக்காது இது ஃபுல்லா வந்து ஒரே சமமா தான் இருக்கு ஆனா இந்த ஹாலோ பஞ்சுல பாருந்தா மத்தியில வந்து ஒரு சர்க்கிள் மத்தியில வந்து ஓல்ஸ் இருப்பாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் பஞ்சு நம்ம வந்து ஒரு இடம் பஞ்ச் பண்றோம்னா அந்த இடம் டாட் புள்ளி ஏற்படும் டாட் மட்டும் தான் ஏற்படும் அதே ஹாலோ பஞ்சுல நம்ம ஓட் பண்ணோம்னா அந்த இடம் வந்து பஞ்ச் ஆகிடும் நம்ம அயன் பஞ்சு மாதிரி இந்த இடம் வந்து ஓல்ஸ வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து இந்த ஹாலோ பஞ்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க தின்னர் எஸ் ஹேண்ட் பஞ்சு ஹேண்ட் பஞ்சுனா சேம் தான் இந்த பேப்பர் பஞ்சு மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் பஞ்சுல செட்ட பேப்பர் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த ரெண்டுமே ஹோல் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரெட்டு போ த்ரெட்டு போட்டு நம்ம பஞ்சு ஒரு பண்டல் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஷீட்டை பாருங்க ஒரு ஷீட்டோட ரெண்டு ஷீட்டை இணைக்கணும்னா இந்த பேப்பர் பஞ்சு மாதிரி இந்த இடையில வந்து இந்த லிவருக்கு இடையில வந்து அந்த ஷீட்டை வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற அந்த லிவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா அழுத்தின உடனுமே இங்க வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஓல்ஸ் வந்து ஏற்படுத்துது ஸோ இப்ப அந்த வர்றது அந்த மூணு டைப் ஆஃப் பஞ்சை வந்து சேம் தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரிவிட்டிங் ரிவிட்டிங் பிளிங்கர்ஸ் லிவர் அண்ட் டூல்ஸ் நியூமேட்டிக் ஹேண்ட் டூல்ஸ் வித் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பீடு ஃபெனிமேட்டிக் பிளிங் ரிவிட்டர் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வித் ரிவிட்டர் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகுனா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு பஞ்சிங் ரிவிட்டு ரிவிட்டுனா ஏற்கனவே பார்த்த ரிவிட் பண்ணுறது ரிவிட் பண்ணி இணைக்கிறது ஸோ இது லிவர்னா அழுத்த அழுத்தத்தால் ஏற்படுத்துறது ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெனுமேட்டிக் ஏர் ஃபெனுமேட்டிக்னா நியூமேட்டிக்னா என்னன்னா ஏர் ஏர் மூலியமா காற்று அதாவது பார்த்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது ஒரு ஏர் காற்று இப்போ வண்டி ஒரு டூ வீலர் கூட கா காற்று பம்பு இருக்குது ஹேண்ட் பம்புங்குது ஏர் பம்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து காற்றினால் இயங்கக்கூடியது ஒரு ஏர் மூலியமா அந்த ஏரை ஏற்படுத்தி நம்ம வந்து அந்த அந்த ப்ரெஷர்ல வந்து அந்த துளை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஸோ இதுதான் நியூமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஏர் மூலியமா ஏற்படுத்தி ஒரு துளை ஷீட்ல உள்ள அந்த துளை ஏற்படுத்துக்கு பேர் தான் நியூமேட்டிக்னு என்று சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபைல் 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 வந்து எக்ஸ்மெண்ட் நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபைல் பார்த்துட்டோம் இந்த ஃபைல் வந்து ஷீட் மெட்டல் வந்து எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுது மெயினாக பாருங்க இந்த ஷீட்டோட ரிமூவ் த மெட்டீரியல் ஃபைல் இஸ் ரிமூவ் த மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் அதாவது தேவையற்ற உலோகங்களை நீக்குவதற்கு இந்த ஃபைலை வந்து பயன்படுவாங்க அதாவது இந்த ஷீட்டை வந்து திக்க அதிகமா இருந்தாலும் குறைச்சிக்கலாம் ரைட் ஆங்கில கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஒருத்தனால குறைச்சிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லா பர்பஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கே இந்த ஃபைலை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கார்பன்ஸ் மெட்டீரியல் தயாரிக்கப்பட்டது இது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்ஸு ஃபேர் ரூலு ஃபைலோட லென்த்து டிப்பா பாயிண்ட்டு சரிங்களா ஃபேஸு எஜ்ஜு ஹீலு ஷோல்டர் ஹேண்டில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கு வந்து ஒவ்வொரு யூஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் சிசில் சிசில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேப்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ரிவார்டிங் பெஞ்ச் பிளேட்ல வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஒரு சி கிளாம்பு வைஸு ஃபைலு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டைப் தான் சிசிலா சிசிலில் வச்சா நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஒரு ஷீட்டை வந்து மார்க் பண்ணிட்டு சிசில் மூலியமா நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது ஆக்ஷா ஃப்ரேம் அண்ட் பிளேடு அதாவது பார்த்துங்க பாருங்க இப்போ சிசில் வச்சு கட் பண்ணிடலாம் ஸ்னேப்ஸ் வச்சு கட் பண்ணலாம் இந்த கரண்ட்டு இந்த ஃபெனிமெட்டிக்கு இது அந்த அழுத்தத்தால் கொடுத்து கட் பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கு ஆனால் இந்த ஆக்ஷன் பிளேடு பாருங்கள் இந்த ஃப்ரேம் பாருங்கள் ஆக்ஷன் பிளேடு வச்சு நம்ம தேவையான அளவு மார்க் பண்ணிட்டு ஷீட்டில் பிளேடு வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த ஆக்ஷன் ஃப்ரேமில் பிளேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த பிளேடை வச்சு கட் பண்ணி 
தேவையான அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃப்ரேம் பிளேடோட பார்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் லென்த் அட்ஜஸ்டபிள் ஹேண்டில் ஃபிக்ஸட் பிளேட் ஹோல்டர் ஆக்ஷர் பிளேடு இந்த ஆக்ஷர் பிளேட்ல பாருங்க ரெண்டு பின் ஓல் இருக்குது அந்த பின் ஓல்ல தான் வந்து ஃப்ரேம்ல இந்த பின் ஓல் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரெக்டாங்குலர் பின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெக்டாங்குலர் பின்ல தான் என்ன ஆகும்னா அந்த பிளேட ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம விண்ணெட்டை வச்சு டைட் பண்ணிட்டு நம்ம த எந்த இடத்துல ஷீட்ல மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல நம்ம பிளேடை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க சைஸ் ஆஃப் குரூப் ஆம் ஷீட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் ஆஃப் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஃபோல்டு பண்றோம் ஹீமிங் பண்றோம் எல்லாமே செய்யறோம் இது ஒரு டைப் இந்த சைஸ் ஆஃப் ஒன்று ஒரு டென் எம்எம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டென் எம்எம் ஷீட் இருக்குன்னா அல்ல டூ எம்எம் ஒரு ஒரு ஸ்லா சிறு காலி எடுக்கணும் ஸோ அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை செய்ய வந்துருக்கு தான் வந்து இந்த சைஸ் ஆஃப் குரு வந்து ஷீம் அந்த சிறு வடி ஷீம் ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் ஷீமிங் தான் மடிக்கிறோம் அந்த சிறு வகையில் எடுக்கிறதுக்குரிய தான் இந்த குரு ஷீம் வித்து அந்த பார்த்தில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த சைஸ் ஆஃப் குரு ஷீம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ட்ரில்லு துளை ஏற்படுத்த அந்த ஒரு ஷீட்டில் வந்து ட்ரில்லிங் மிஷின் மூலயமா ஓல்ஸ் போட்டு துளை ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ஷீட்டை வந்து பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சால்ரிங் இந்த சால்ரிங்னா தெரியும் ஒரு அயன் பவுடர் அந்த அயன் பவுடரை வச்சு இந்த சால்ரிங் என்ன பண்ணோம் அயன் பவுடர் வச்சு இது பண்ணி ஒரு ஹீட்டில் வச்சு மினிமான ஹீட்டில் ட்ரிப் பண்ணி வச்சு என்ன பண்ணோம் அதை வந்து நம்ம அந்த ஷீட்டில் வந்து நம்ம சால்ரிங் ஆயின் வந்து வச்சு நம்ம இது இணைக்கலாம் இது பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஹுட்டன் ஆண்டில் ஷேங்கு ஹெட்டு காப்பர் பிட்டு ஸோ இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த சால்ரிங் ஆயினில் வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க எலக்ட்ரிக் காப்பர் சால்ரிங் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா சால்ரிங் அயன் வச்சு அந்த அயன் பவுடர் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பவர் பவர் மின்சாரத்தினால அந்த ஹீட்டு வெப்பத்தை அதிகமாக ஹீட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷீட்டோட வச்சு ஒரு ஒரு வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பாட் வெல்டர் ஸ்பாட் வெல்டர்னு பாருங்கள் இது ஒரு மிஷின் டைப் ஆஃப் இந்த மிஷின் டைப் அந்த இடையில இந்த இடைப்பட்ட ஒரு இடைவெளி இருக்குது இந்த இடைவெளியில் ரெண்டு லிவர் மாதிரி இருக்குது அது எங்கே என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா நம்ம கவுண்டர் சிங் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கவுண்டர் சிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்டில் வந்து கூம்பு அடிவதில் அந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இது இந்த இடைப்பட்ட அந்த இடையில் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஷீட்டை வச்சு நம்ம உள்ளே வச்சு இந்த ஆன் பண்ணோம்னா பஞ்சாகம் வந்து பச்சை இப்படி பஞ்சாகும் போது என்ன ஆகும்னா ரெண்டு சீட்டு ஸ்பாட் வெல்டிங் மூலியமாக அந்த ஷீட்டை வந்து இணைக்கணும் இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சொல்லலாம் இந்த வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா அந்த மெட்டல் பியூரோஸு இந்த டேபிள் ட்ராவு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இணைக்கிறது வந்து அந்த ஸ்பாட் வெல்டிங் வந்து மேக்ஸிமம் பயன்படுகிறது பயன்படுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மிஷினில் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணுறது மடிக்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு ஒரு டோர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அந்த டோரில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பு கொடுக்கணும் இல்லை ஃபோ கட்டிங் பண்ணோம் இல்லை ஃபோல்டிங் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து அந்த முனையை மடிக்க ஹீமிங் அந்த வந்து அந்த ஹெஜ்ஜு வந்து ஷார்ப்னஸ் இருக்கக்கூடாது ஹெஜ்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபோல்டிங் பண்ணலாம் டபுள் ஃபோல்டிங் பண்ணலாம் ஏன் ஃபோல்டிங் பண்ணலாம் அந்த ஹெஜ்ஜோட ஷார்ப்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஷீட்டில் வந்து அந்த ஹெஜ்ஜு கார்னரை அந்த மடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஃபோல்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கையினால் பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து மிஷினால் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பண்ணால் கட்டிங் கட்டிங் பண்ணால் இந்த சீசர்ட்டை வந்து ஸ்னீப்ஸ் வச்சு கட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மிஷின் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டிங் மிஷின் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ மெட்டல் கட்டிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பிங்கெலாம் கட் பண்ணோம் ஸோ இதுவும் சேம் அந்த மாதிரி டைப் தான் இது என்னென்னா மிஷினாக மோட்டார் மூலிமா அது இறங்க இது வந்து நம்ம லிவர் மூலம் அழுத்தம் மூலிமா கட் பண்ணோம் அந்த மவுசை பார்க்க இந்த லிவர் ஹேண்டில் இந்த ஹேண்டில் வந்து இந்த அப்பர் பிளேடு லோயர் பிளேடுக்கு சென்டரில் வந்து சீட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது பாடி இது கிளாம்பிங் டிவைஸ் இந்த இடம் வெஸ்ட்டு இந்த கிளாம்பிங் டிவைஸ் டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த லிவரை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா ஷீட்டை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணுது கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரில
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிலோ லேம்ப் பிலோ லேம்ப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ஃபிளேம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெல்டிங்ல பார்த்துருப்பீங்க கேஸ் வெல்டிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபிளேம்ல வந்து வெப்பத்தை அதிகமா உருவாக்கி அதிக வெப்பத்துல ரெண்டு ஷீட்டை வச்சு இணைக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிளோ லேம்ப் இந்த பிளோ லேம்ப்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க்ல அதாவது பெட்ரோலு கெரோசினு டீசல்லு ஸோ இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் இந்த டேங்க்ல வந்து அந்த மினிமம் இதுல வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த ஃபிளேம் பற்ற வச்சோம்னா ஃபிளேம் வந்து நெருப்பு வந்து எரிய ஆரம்பிச்சு அந்த நெருப்பு எரிய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நம்ம எந்த இடத்துல ஷீட்ல ஷீட்டுல வந்து எந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணோமோ ரெண்டு ஷீட்டுக்குள்ள வந்து அதிகமான வெப்பத்துல நம்ம வந்து அதை வந்து உருவாக்கிட்டு அது ரெண்டு ஷீட்டு டை டெம்பரேச்சர்ல வச்சு இது பண்ணா ஃபோல்ட் ஆகி இணையத்துக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட் ஃபோர்ஜிங் ஃபோர்ஜிங் மூலியமா வந்து ஃபோர்ஜிங்னா என்னன்னு பா பார்த்தோம்னா அதாவது வந்து இந்த கோட் கோட்னா அந்த கறி சொல்லுவோம் இந்த மரக்கறிகள் அந்த மரக்கறிகள் வச்சு கீழே வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா நல்லா ஹீட் பண்ணி எரிய வச்சுவோம் எரிய வச்ச உடனே அது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நெருப்பு மேலே வந்து நம்ம எந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி இணைக்கிறோமோ அதிக சேம் அதே மாதிரி அந்த ப்ளோ ப லேம்பு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் சேம் தான் ஹீட் பண்ணி ரெண்டு லேப்பும் இணைக்கிறதுக்கு தான் இந்த வந்து ஹேண்ட் ஃபோர்ஜிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நன்றி வணக்கம்